पिछले कार्तिक तुम्हें पूरे सात साल हो गए गांव छोड़े हुए थे अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी अगर मुझे अपना अस्पताल बनाने के लिए रुपए की जरूरत न होती तो भाभी मैं यहाँ आता भी नहीं जमींदारी बेचते ही मैं फौरन वापस चले जाऊंगा राम इस अर्से में तुम्हें गांव याद भी नहीं आए गांव नहीं भुला पाया लेकिन संसार में कब किसी के मन का चाह पूरा हुआ है मैं किसी दोष तो नहीं दे रहा राधी दोष नहीं दे रहे हैं तो इस चेहरे की मुस्कुराहट कहा गई मेरे बच्चे जी रहा हूं यही क्या करना राम कि हमारे बुजुर्ग आज जिंदा होते तो अपने दुख का नतीजा देखते सुषमा का अभ्यास तुमसे हो जाता तो क्या बिगड़ जाता तुम दोनों का प्रेम अब जाने भी दो ठीक कहती हूँ उस बेचारे को मैं तुझी तो नरक में धके दिया भाभी सुषमा अच्छी तो है पानी तो बरसा नहीं तुम जाना तो अब ये तो मुंशी बंसी धर क्या कोई भगवान है बंसी धर क्या आकाश में छेद कर देते पैसे निकालो नहीं तो जूता तैयार ये क्या शोर हो रहा मुंशी जी सरकार ये लोग कहते हैं लगा माफ कर दो बरसात नहीं हुई पाला भी पड़ गया है पाला तो हर बरस पड़ता है मैं कहती हूँ अब तक जूता क्यों नहीं पड़ा मलकिन घर जलवाए दो चमड़ी खिंचवाए दो पैसा पास ना ही है पैसा तो अभी निकलेगा क्या करो मलकिन बच्चा भूखन मरत है मरने दो बच्चा मरे तो नहीं नहीं ऐसा ना कहो मलकिन बच्चा तो तुम्हारे दे है मुंशी जी जी सरकार इसकी कुर्की करा लो गरीबन की कुर्की तो भगवान जन्म ही से कीन है आओ भाई राम आओ भैया माफ करना मैं खुद स्टेशन पर नहीं आ सका आजकल वसूली के दिन है बस दिन रात इसी में लगा रहता हूँ बहुत चाचा जी की तस्वीर और राम लेकिन तुम तो शहर जाकर हमें बिल्कुल भूल ही गए और अब सात साल के बाद आए भी हो तो जमींदारी बेच भले ये भी कोई बात हुई आप खरीदेंगे तब भी तो मैं इसे अपना ही समझूंगा भैया और अगर कागजात तैयार हों तो मैं कल शाम यहाँ से लौट जाना चाहता हूँ भैया राम ऐसे ही क्या नफरत पुरानी बातें भूल जाना चाहिए ठाकुर साहब बछरावा के जमींदार खान साहब आपसे मिले आए हैं अच्छा राम तुम भागे बात चलो मैं भी आता लेकिन राम भूल जाओ इन निशानों को बीते दिनों की याद में सारी जिंदगी तो नहीं गुजार दिया करते सुषमा अब विधवा हो चुकी है मैं क्या करूं भाभी यहां रहो मेरे पास अपनी भाभी के पास मैं चाहती हूं और कौन मां नहीं चाहती कि अपने बेटे का सहजा देखे भाभी राम आखिर तुम्हारा क्या होगा तुम क्या करोगे मेरे बच्चे ये तुम खुद भी नहीं जानता भाभी मैं इतना जरूर जानता हूं कि मुझे यहां से जल्दी ही लौट जाना चाहिए अच्छा लेकिन जाने से पहले एक बार सुषमा के घर से हुआ ना 
इसकी क्या जरूरत है भाभी विधवा हो चुकी है हम दर्दी करने तो जाना ही चाहिए मेरे हमदर्दी करने से उसे ऐसा क्या मिल जाएगा अगर तुम लगे तो मुझे शर्मिंदगी होगी जमींदार की भी कुछ जिंदगी है कसम कलाम अल्लाह की मादू घर में ये सब क्या हो रहा है बाबू ये खुद ही जाके देख लो जमींदार तो हमने भी भाव देखे एक एक हाँ। मगर आप जैसा कितनी रियायत करता हूँ हाथ के रोक दिया सरकार पे होश में जवाब अभी तो क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा उठा के बाहर भेज दे देखो बाहर चलो खान साहब ये सब फरे मैं लोगों को खूब जानता हूँ ये रोज इसी तरह रोते हैं गड़गड़ाते हैं लेकिन यहाँ इनकी सुनने वाला कोई नहीं है अपने दुख को भूलने के लिए दूसरों के दुख में शरीक हो जाओ मेरे बच्चे मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है भाभी इतनी हिम्मत नहीं बहलव साहब मुंशी जी खपा हो गए चलो पीछे डो चलो सामान ले चलो उठाओ उठा ले चलो सामान चलो चलो अरे मुंशी जी ये सब सामान तो मलकन के घरे गई तुम्हरे पल्ले का पड़ी लो बंडी तुम पहन लो और कहो तो द्वितीय उतार देंगे अरे मुंशी जी तुम्हरे कफन के काम आई फिर सामान बहुत चलने लगी है साले <laughs> अरे मुंशी जी आन का जोर चलत है और गरीबन की जबान ले जा ले जा हाँ तने देर ले जा कहीं कुछ टूट फूट गवा तो मलकन का बड़ा नुकसान हो जाए ले जा ले जाइए बलि साहब सब ले जाइए बाबा बेटे खाया सामान तो सब ले गए आज रात तुम कहियो का बेटिया हमारे चिंता रहे थे का भवा बेटिया मलकन का घर तो भर गवा और पगली इस संसार में न जाने हमारी तरह कितने लोग हैं जो मालिक के घर भर के खुद भूखे सोए रहे थे मंगलू अब कहा है मालकन के बीस रूपए बार आने तुम्हारे जिम्मे है तुम्हारा सामान तो पाँच रूपए का भी नहीं तो अब कहा करें जब तक रकम वसूल न होवे तुम्हारी लड़की मालकन के घर बेगार में रहेगी कहा शेर सिंह लड़की को मालकन के घर पर हटा दो देखियो कौन हाल अरे गरीबन का जन्म का है कसी भगवान गजाधर साले को रस्सी से बांध दो कहा ले जा रहे हो छोटे भैया पाया लागू छोटे भैया तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है इस छोकरी का कम बखत बाप न लगान चुकाता है न अपना कर्ज देता है तो उसमें इस बच्ची का क्या फसूल है इतनी छोटी सी बच्ची पर जुम्मन करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती हमारा क्या दोष छोटे भैया हम तो नौकर आदमी थे किसके नौकर हो तुम सुषमा देवी के छोटे भैया क्या नाम है तुम्हारा लोग दरिया बाबू जी हम कछुड़ा दो ये लोग हमारे बापू को बहुत मारे बहुत मारे कौन है तुम्हारे बापू छोटे भैया आप जानते होंगे ये मंगलू की बेटी है ये मंगलू की बेटी है हाँ छोटे भैया छोड़ दो छोटे भैया हम तो आप लोगों के गुलाम हैं इसको छोड़ देंगे तो सुषमा देवी हम लोगों का नाच कर देगी 
अच्छा छोटे भैया छोटे भैया सुषमा देवी का कुछ कर्जा देना है तुम्हें जो न सजा चाहे थे मालिक के ठहरे और हम हैं उनके कर्जा छोटे भैया मेरी बच्ची को बचा लीजिए आप कहिए तो मेरी बच्ची को लौटा दीजिए छोटे भैया आपने मारा है हाथ से नहीं इससे मारा है बुरी बात है अच्छे लड़के ऐसी हरकतें नहीं किया करते माफी मांगिए माफी चलते हम जिम्मेदार हैं आप माफी नहीं मांगेंगे तो हम आपके गुले लाभ से छीन लेंगे डालूंगा आप हमको मार डालेंगे मेरी माँ मारेगी सुषमा देवी हाँ बहुत गुस्सा करती है बड़े बड़े आदमी डर के भाग जाते हैं बुलाऊंगा अपनी माँ को नहीं मत बुलाओ डर गए डर गए तो हाँ? <laughs> जल्दी से तोड़ दो तोड़ना ही पड़ेगा हाँ हाँ चलो चलो अच्छा तो तुम नीचे उतरो संभल के ये लो हम्म अब तो दोस्ती है ना वारे इतने बड़े आदमी से दोस्ती अरे हम कहा बोले हैं देखो तुम तो हमसे भी ऊंचे हो ये <laughs> देखो <laughs> क्या नाम है तुम्हारा मुन्ना 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 ओ मुन्ना क्यों क्यों
दुश्मन का बदला जरूर लेना अब वो वक्त आ गया है कैसे माता भैया सुषमा और मैं कल से राम की जमींदारी के मालिक हो जाएंगे वो अपनी बेचने आया है और हम उसे कौड़ियों के भाव खरीदेंगे क्यों जो राम के बाप ने तुम्हारे पिता और मेरे पिता का सलूक किया था क्या तुम उसे भूल गई याद है अगर मैं भूल जाना चाहती हूँ अपने बुजुर्गों की दुश्मनी और भी सब कुछ सब कुछ तुम्हारी मर्जी मगर मैं जमीन खरीदूंगा क्योंकि मैं दुश्मन नहीं भूलना चाहता तुम भी एक बार और सोच लो लेकिन जल्दी क्योंकि कल शाम को राम वापस जा रहा है ए माधो भैया जरा बात तो सुना मौसी मोहब्बत कोई भूलता नहीं मंगलू को घर से बाहर निकाल कर उसके घर पर कब्जा कर लो सरकार मंगलू को घर से बाहर निकाल कर उसके घर पर कब्जा कर लो मगर सरकार आपने तो देखा राम बाबू मंगलू की सिफारिश लेकर आए थे वो फिर आएंगे बखो मैं मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं आप मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था सुषमा ना कहे तो अच्छा बहुत मजबूर होकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ चले जाए तो कृपा होगी तुम्हें मेरी दो बातें सुनना भी गवारा नहीं सुषमा नहीं राम बाबू नहीं क्यों नहीं मैं आपसे बात नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती मैं भी दुआ हूँ मैं जानता हूँ सुषमा गुजरी हुई बातों का ध्यान भी मेरे लिए पाप गुजरी हुई बातें प्यार पाप नहीं होता सुषमा हर पल 
चल चंचल मन नाचे हर पल आशा दीवानी हर पल चंचल मन नाचे हर पल आशा दीवानी लेकिन हर सपना टूटे रह जाए दर्द निशानी लेकिन हर सपना टूटे रह जाए दर्द निशानी चुप चुप करनी करते हो दिल में घर कर के राम दुख या सुख जो भी चाहो दे लो जी भर के राम दे लो जी भर के राम हम तो है खेल खिलौने दे लो जी भर के राम दुख या सुख जो भी चाहो दे लो जी भर के राम दे लो जी भर के राम हम तो है खेल खिलौने जय जय विनाशी मैं तुमसे कुछ अपने लिए नहीं मांगने आया था चंद ऐसे लोगों की सिफारिश लाया था जो तुम्हारी वजह से तकलीफ में मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं जानती हो लोग तुम्हें जालिम कहते हैं कहने दीजिए भगवान के चरणों से तुम्हें यही मिला है क्या सुषमा बिल्कुल यही मिला है चल उसी वक्त दुख और वही मैं सब लोगों को बांट रही मुझे तुमसे हमदर्दी है मैं उसे स्वीकार भी नहीं कर सकती तुम्हारे सफर की तनाई का भी एहसास है मुझे मैं उसके लिए आपको धन्यवाद भी नहीं दे सकती देखो सुषमा ये किसान आगे ही बहुत दुखी है इन पर इस तरह जुलूम करके तुम्हें क्या मिल जाएगा आपको किसानों के लिए इतना दर्द है तो जमीन क्यों बेचते हैं यहाँ रहकर उनकी सेवा क्यों नहीं करते ये तुम्हारी राय है क्या मैं कौन होती हूँ राय देने वाली मैं आपके दर्द की दवा बता रही हूँ दिल तो चाहता है कि यहाँ रहकर उनकी सेवा करूँ मुझे इन पर बहुत तरस आता है बहुत तरस आता है सुषमा लेकिन तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं यहाँ नहीं रह सकता कि तुम कुछ दिन तो यहाँ रहे थे लेकिन तुमने तो आज श्याम को चले जाने से पकड़ ली तो मैंने मजबूर होकर रजिस्ट्रा साहब को यही बुला लिया और हाँ वो बनाना चाहो सो तुम जी छोटे भैया तुम जमीन बेचत हो हमका तो रोना छूटत है लेकिन ना मन कहा था है कि स्वार्थ अच्छा नहीं जो कुछ होता है अच्छे ही होता है छोटे भैया यू जिम्मेदारी बहुत जाफे सानी का काम है बड़ी बस 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 मालूम देखो राम तुमने जमीन बेची खैर मैंने खरीद तो ली लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम गांव में आना जाना बंद कर दो ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, है? मैं अगर नबी आस का भैया तो उसका मतलब ये तो नहीं होगा की मैं गाँव भूल गया मुझे तो सब कुछ था भैया दस्तखत कहां करनी होगी एक तो यहां राम और एक ये एक बात आपसे कहूं भैया यहां के किसान बहुत तकलीफ में जितना भी हो सके उनसे दया धर्म से सलूक कीजिएगा <laughs> अरे भाई तुम नहीं जानते इन लोगों को आज उनसे लड़ जू करो कल को यही हमारे से बचा है नीच 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 महानीच भैया महानीच छोटे भैया तुम इनका फिक्र ना करो जूता लाद तो इनकी खुरा गई है
राम कहा जा रहे हो राम सुनो सुनो सर बात क्या है राम भैया मैंने तय किया है कि मैं जमीन नहीं बेचूंगा मैं यही रहूंगा और गरीब लोगों के लिए अगर कुछ हो सका तो करूंगा आपको मैंने तकलीफ दी इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ तुमने क्या किया सारा बना बना खेल बिगाड़ दिया आखिर तुम सोची क्या थी सुंदरिया ये लो तो अन कहे मलकिन मैंने तुम्हें मारा था ना जा खेलो मलकिन तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं क्या मैं मजबूर हूँ तुम्हारा दिल भी तुम्हें कुछ नहीं कहता सुषमा मेरा दिल मुझे क्या कहता है उसे आपको क्या मुझे तुम पे ताज्जुब होता है सुषमा मुझे वाकई तुम पे ताज्जुब होता है 
और मैं ये भी तय नहीं कर रही आपकी हमदर्दी या नफरत से मेरे मन की बात नहीं बदलेगी ये जहालत है बिल्कुल जहाल जबान आपकी जो चाहे सुषमा और जो कुछ भी हो कम से कम मुन्ने को स्कूल जरूर भेज दिया करो चाहे माँ के बच्चे को क्यों ध्यान करती हैं मैं नहीं चाहता कि वो अपने बड़ों की तरह गवार ही रह जाए अगर हम गवार हैं तो गवारी अच्छी पढ़ेंगे आप नहीं क्यों माँ मारे हमारा आज का सबक खत्म हुआ आप लोग जाइए बच्चों तुम लोग यहाँ आओ आइएगा तो बंदूक मिलेगी कह दिया भूल आइएगा तो बंदूक मिलेगी मैं तुम तो ऐसे कह रहे हो माधु भैया जैसे ये स्कूल राम बाबू ने नहीं मैं शक अगर तुम उस दिन सुधरिया बनना मारती ना तो वो रुकता और नया स्कूल खुलता अरे तू कहा जाना माधो वो बड़ा पखंडी है वो तो यहाँ स्कूल खोल ही आ रहा बुझे ना स्कूल खुल भी गया तो क्या मुसीबत आ जाएगी मुसीबत सुषमा तुम नहीं समझती ये किसान पढ़ लिख कर समझदार हो जाएंगे इनमें समझ आ जाएगी फिर ये हमारे पाँव नहीं पड़ेंगे ये खड़े होकर नमस्कार करेंगे इनमें संगठन होगा ये हड़ताले करेंगे और कहेंगे हम बेगार नहीं करते यार बस जमींदारी खत्म हाय राम कहा कहे जमींदारी खत्म भैया ही बेनिया का बेटवा अपने बाप की दुश्मनी निकाले जाए समझ ना हम तो कहा थे सांस के बच्चा का सिर्फ खावे के पहले ही दबाया जाए इनका कौन भरोसा नहीं कब का रही है ठीक है मौसम जमींदारी संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और सुषमा तुम्हारी क्या राय है जमींदारी तो तुम संभालती हूँ माधु भैया मैं क्या कहती आखिर मुझे ये तो मालूम होना चाहिए तो मेरा साथ दोगी या नहीं मेरा साथ देने न देने से क्या मैं विधवा हूँ मजबूर हूँ इसका मतलब ये हुआ तुम मेरा हाथ मजबूरी से दे सकती हो लेकिन उसका सामना कुछ तो नहीं करना चाहती तुम तो खानों का नाराज हो रहे हो माता भैया मेरी खुशी ना खुशी की इसमें क्या बात है भैया ये करे खुशी ना खुशी का कौन बात है जो तो हाँ अच्छा लगा समझ लिया कहा से लाया बंदू अरे कहा से लाया बंदू अरे अब बोलो क्या कहे नहीं कहे जरूर कहा से लाया बंदू जाने से मैंने किया था ना हाँ राम भैया बहुत अच्छे हैं मुझे खिलौने देते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं हरे राम हरे राम देखा कैसन चौपति किया था हमारे लड़का के छटंकी अगर आज तो कर पास फिर गए तो मार मार कर हाथी पकड़ी तोड़ दे पाए समझ ला हाँ समझ ला हरे राम इसे बिगड़ने की 
क्या बात है मौसी क्या से भी तो समझा जा सकता है लाउर सुना ये मैं हम कौन खराब बात बोल दिए जो ना धो के हावती हूँ माधो हमारा तो ये मतलब है दुश्मन के बेटे के साथ जाए का जरूरत हमें क्या करे कहो जा तो जाए स्कूल हाँ मैं जाऊंगा मुन्ना देखे माधो एक दिन स्कूल गए तो एक रंग हो सुषमा बेटी तो चार घड़ा और मंगा के रखा है लेकर पोड़े के लिए सुषमा तुमने छोकरे बहुत सर पे चढ़ा रखा है हाँ हाँ छोकरे के लिए कुछ न कहा इन्हें बहुत बुरा लगा बुरा लगे भला मुन्ना स्कूल नहीं जाएगा तो मैं क्या करूँ जी जो कर रहा है उसे मार डाल हाँ वो क्या कहा हमें मार डाला नहीं नहीं उसे स्कूल भेज हमारे नाक कट सुषमा तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती तुम राम की हिमायत करना चाहती हो मैं हिमायत करना चाहती हूँ ये तो कम है भैया गालियाँ दो गालियाँ ये सब इस पाजी के कारण मुझे सुनना पड़ा है कह देना उसे मुन्ने को स्कूल भेज दे मैं देखता हूँ स्कूल चलता कैसे इसे यहाँ बाल्टी की बात कर देंगे इसे राम भैया आ गए आप माँ ने मारा तो नहीं था हाँ माधो भैया मैं कहा स्कूल मत जाओ माँ ने बहुत जोर से मारा बहुत जोर से मारा अब किसे माँ तुम्हें मारे ना मुन्ना तो तुम हमसे कहना हम तुम्हारी माँ को खूब पीटेंगे छोटी थी ना मुन्ना तो हम उसको बहुत पीटा करते थे तब तो जाती होंगी हाँ। तो तुम उसे मनाते कैसे होंगे मुन्ना आज उन्होंने क्या कहा मां राम भैया कहते थे जब तुम छोटी थी तो तुम्हें मारा करते तो मैंने पूछा तब तो मार रूट जाती होंगी बोले हाँ तुमने क्या कहा मैंने पूछा तुम उसे मनाते कैसे होगे फिर क्या बोले वो पहले तो चुप हो गए फिर प्यास करने लगे कैसे ऐसे करके देख इसके रूप का श्रृंगार करके देख इस पे जो भी है निसार करके देख नई जिंदगी से प्यार करके देख नई जिंदगी से प्यार करके देख इसके रूप का श्रृंगार करके देख इस पे जो भी है निसार करके देख नई जिंदगी से प्यार करके देख कभी 
ही होंगे ख्वाब और ख्याल तेरे ख्वाब और ख्याल कब तलक रहेंगे बेकसी के जाल दिल पे बेकसी के जाल दिल पे बेकसी के जाल वक्त सुन चुका है तेरे दिल का हाल तेरे दिल का हाल वक्त सुन चुका है तेरे दिल का हाल तेरे दिल का हाल और चार दिन गुजार करके देख नई जिंदगी से प्यार करके देख इस पे जो भी है निसार करके देख नई जिंदगी से प्यार करके देख अपना दिल किसी पे हार करके देख नई जिंदगी से प्यार करके देख इस पे जो भी है निसार करके देख नई जिंदगी से प्यार करके देख इसके रूप का सिंगार करके देख इस पे जो भी है निसार करके देख नई जिंदगी से प्यार करके देख कैसे आई हो आज अच्छी तो हो हाँ क्या कुछ नहीं मैं यहाँ मैं यहाँ कैसे सुषमा के बस में कुछ भी तो नहीं बात मैं सोचता हूं कि अब शाम क्यों क्या बात है मैं आपको भी नहीं बताऊंगी यहां कभी कभी बहुत तकलीफ होती है कोई अगर ये स्कूल और अस्पताल संभाल ले तो लेकिन तुम्हारे बगैर ये सब दो दिन में खत्म हो जाएगा देखना ये लोग कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे राम भैया कहो मुन्ना हम घर जाए तुमसे कुछ जरूरी बात नहीं करना थी मुन्ना 
अच्छा मुन्ना आज तेरी राम बाबू से क्या बातें हुई थी आज तो नहीं बताऊंगा क्यों राम भैया कहते हैं मर्दों की बात आस्तों से नहीं कहते अच्छा मुन्ना ये बता तेरे राम बाबू अच्छे हैं कि मैं बताओ नहीं तो गुदगुदी करूंगी नहीं बताऊंगा धज्जिया उड़ाई है राम जी सर जानो तबियत खुश कर दी माफ करा भैया तुहरे तरह सबसी हम ना है पेट में कुछ मुंह में कुछ दुश्मनी का दुश्मनी झगड़ा तो झगड़ा वाह मासी वाह तुम्हारा जवाब नहीं मासी झगड़ने लिए तुम्हारे से सारा गांव भी थोड़ा है मासी सुन ला ला भैया इतना कुछ कर ले पर हम झगड़ा लू घर का सारा काम हम करे झाड़ू लगाई चूल्हा पोती बर्तन माजी रोटी बनाई तो उन पल का मिले तो हम झगड़ा लू सुंदरिया ओ सुंदरिया क्या है मलकिन तुम्हारे घर में प्ले करोगी है सुंदरी ये काम नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी अब तो तनख्वाह देती हूँ रुपया पेश के ले चुका है पानी 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 जल्दी ले जाए मुसीबत के बाल बच्चे वाला हमारे घर हो ये प्लेट के कोढ़ी के हम अपने घर में ना रखब समझे
ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਗਈ ਹਾਂ ਅਬ ਸੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੋ ਤੋ ਕਮ ਹੈ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਛੇ ਹੋਏਗੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆਈ ਹੈ ਦੇਖਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਮ ਹੀ ਹੋਈ ਕਾਹੇ ਤੁਮ ਤੋ ਤਨਖਾ ਦੇ ਥੋ ਮਲਕਿਨ 1 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬਹਮਨ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਔਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ ਜੇ ਮੁੰਨੇ ਕੋ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਕਾ मन्नो भैया का बका फिकर ना करो फिकर ना करो मलकिन मन्नो भैया को भगवान अच्छा करते हैं बड़ा फर्क है राम भैया को खबर किया हो नहीं नहीं मलकिन घबराओ ना मन्नो भैया रहते हुए गए हैं हां मोरी मोरी सुंदरिया को तो कोनो दूसरा रोग रहे काल बैठ चुका उतना ही बसे भैया मैं मुन्ने को अस्पताल ले जाने आया हूं 
अगर तुम चोर ना अब भी यही रहेगा
आइए मुझे डर था कहीं तुम मेरे आने का बुरा न मान जाओ मेरे लिए कभी कोई अच्छी बात तो सोच लिया कीजिए मालूम होता आज मेरा स्वागत करने के लिए मौसी घर पे नहीं है शायद बैठेगा नहीं देखो सुषमा जो कुछ भी हो आज तुम मुझसे झगड़ा मत करना शुरू तो आप ही करते हैं मेरे हाथ का नहीं खाएंगे तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे हाथ की बनाई हुई सब चीजें मुझे हमेशा पसंद आती थी के बाद ये सब चीजें आज खाने को मिली हैं क्यों आपके यहाँ किसी चीज की कमी तो नहीं नहीं लेकिन शहर में ऐसा मक्खन और ऐसी छाछ कहा मिलती है न लोग इस तरह पीते हैं और न ही इतनी श्रद्धा से पिलाई जाती है आप ब्याह क्यों नहीं कर लेते किससे कर लू किसी ऐसी लड़की से जो तुम्हारे योग्य हो तुम्हें कोई ऐसी लड़की ढूंढ लाओ मेरे लिए सुषमा मैं रात पर यही सोचती रही हूँ फिर भी ध्यान में आई भाई तुम्हारी योग्य कोई लड़की हो ऐसी मैंने आज तक नहीं देखी तो फिर मुझसे क्यों कहती हो किसी काम से आए थे इसके बगैर यहाँ आने की जरूरत भी कैसे कर सकता था मेरी हंसी उड़ा रहे हो तुम ये क्यों कर कह सकती हो सुषमा तो फिर कहो क्या कहना चाहते हो तो फिर क्यों आए हो वो कहने आया हूँ जो मुझे कहना चाहिए कहिए अपने लिए तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि यह हक मुझसे छीन लिया गया है ये भी जानते हो कि इसमें मेरा कितना दोष है हाँ ये भी जानता हूं सुषमा सुन रही हूं मैं कुछ दिनों के बाद यहां से चला जाऊंगा सुषमा क्या यही खबर देने आए थे काम वालों की भलाई क्या सब ढूंढ था नहीं तो क्या ये क्यों नहीं कहते कि शहर आपको रोका किसने नहीं मैं कब कहता हूँ कि मुझे किसी ने रोका है और कोई रोकेगा भी क्यों हम तो चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं ताकि इन किसानों के दिमाग ठिकाने आ जाए वही हुआ जिसका मुझे डर था और वही होता रहेगा मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था मैं चलता हूँ सुषमा नमस्ते मगर इतना कह देती हूँ आपका कहने की जरूरत नहीं है मैं तुम्हारी फितर को अच्छी तरह समझता हूँ
दोगी तो नहीं ना ही मालकिन तो जा ये सब तोड़ फोड़ दो और किसानों को बेगार पर लगा दो फिर जी अगर राम बाबू झगड़ा करे तो उनसे कहना कि ये मेरा हुक्म है और मैं यहाँ खड़ी मलकिन राम बाबू या ना है नहीं है सुना भैया तुम मालिक लोग का पैसा खाई के यहाँ पढ़े आई बे तो फिर बेगार काम करी बे तुम या तुम्हार बाप उठो मलकिन बुलावत है बेगार के लिए उठो मैं कहा हूँ अरे नहीं उठ तो, तो फिर हुका देखो अबे उठो तुमने तोड़वाया है हाँ किसान भी तुम्हारे कहने से बेगार पर लगाए गए हैं हाँ तुम्हारे स्कूल और अस्पताल के कारण जमींदार जमींदारी नहीं छोड़ देगा जमींदारी में इतना नीच हो जाना जरूरी है क्या फसलें तैयार हैं, खेत काटने हैं ये सब बेगार कौन करेगा तुम्हें इन लोगों पर इतना जुल्म करके क्या मिलता है सुषमा जो मुझे मिलता है वो मैं ही जानती हूँ तुम्हें इससे क्या ये दया धर्म का काम तुम मेरे जाने के बाद भी कर सकती थी तुम्हारे जाने न जाने से मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारा क्या मतलब है सुषमा मैं अच्छी तरह जानता हूँ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अपना सर जानते हो क्या जानते हो अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता बस तुमसे इतना कहने आया हूँ की अबसे ये किसान तुम्हारे यहाँ बेगार के लिए नहीं आएंगे वो मेरे कर्जदार है तुम रुपया ही लोगे हाँ क्यों नहीं लोगे कोई दान तो नहीं किया है रुपया भी लूंगी ब्याज भी लूंगी और बेगार भी सर तोड़ के लूंगी तो ये लो अपना रुपया और अपना ब्याज और जब इस दुनिया से जाओ तो ये चांदी के सिक्के की थैलियां और अपने खेत अपने साथ लेती जाना समझी ताकि इनके बदले शायद तुम्हें भगवान क्षमा कर दें। बातें सुनाने आए हो नहीं तो मैं तुम्हारी शक्ल दिखाने आया हूँ मेरे जाने पर तुम तो प्रसाद बांटोगी ना मंदिर में पूजा भी दो गज जमीन और चार पैसों ने तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया है आपको इस सुनकर दुख होगा श्रीमती जी लेकिन मैं गांव से नहीं जा रहा मैं यही रहूंगा और मैं देखूंगा कौन किससे बेगार कराता है नमस्ते नमस्ते
भगवान कैसे नहीं देंगे चलो काम करो अपना सारा शाह भाजू पहले सारा गांव प्लेग से बर्बाद हुई गवा अरे प्लेग का सरकार डाले रहे चल हाथ सुनो भैया मुझे लगान सरकार को देना है अगर मैं तुमसे नहीं लूंगा तो सरकार को क्या दूंगा मगर सरकार राम भैया तो कहते रहे कि हम तुम सब किसान का लगान माफ करते हैं राम कौन होता है ये जमींदारी उसकी है क्या ठीक कहते हैं भैया लेकिन सारी जमींदारी आपकी है ऐसा भी तो नहीं तो किसकी है गांव भर जानता है भैया कि जायदाद में आपके और मेरे अलावा सुषमा भी बराबर की हिस्सेदार है मगर सुषमा की जमींदारी तो मैं संभालता हूं इस जुल्म में भी सुषमा आपका साथ दे इसका मुझे यकीन नहीं है भैया तो सुषमा तुम्हारे साथ है इस अन्याय के खिलाफ मुझे यकीन है सुषमा मेरा ही साथ देगी तो फिर ठीक संभाल लो तो सोचती हूँ मैं काशी चली जाऊं किस लिए यहां मन नहीं लगता काशी जाकर तो ठीक हो जाएगा क्या शायद भटका हुआ मन था और पे आ जाए सुषमा सुषमा मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया था जल्दी कहो मेरे और मरी क्या रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ यही बात तुम जायद कह सको सबके सामने कहलवाना चाहते हो तुम्हें सबके सामने ही कहना चाहिए सुषमा कह दूंगी अच्छा राधे श्याम मलकिन राधे श्याम सिया जब फूल खिले जब जब फूल खिले देख के
हमका तो कछु दाल में कारा दिखात सुषमा देवी आपकी तरफ से ना बोली है क्यों सरकार नदी किनारे राम बाबू और सुषमा देवी कहा पूछत हो सरकार तुमने देखा हाँ सरकार इन आखिर से सुषमा देवी राम बाबू के पहुंच होती रहे तो ये खबर गांव में फैला दो कैसे फैलाओगे तो सरकार भवानी जिंदा रहे <laughs> भवानी कौन अपराध हो गवा है हमसे मामला जम गवा है एक विधवा अरे भाइयों एक विधवा एक विधवा भवानी बता बेचारों को राम 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 घोर नर्त महापाप विधवा प्रेम करी है विधवा संकट तो आए में ही करी है भैया प्रेम करत है संकट तो आ ही जाएगा धीरू महाराज वो दोनों कौन रहा हमको बता तो दे तुम धीरे धरो धीरे धरो सब कुछ बताए दे सब कुछ बताए दे देख मुन्ना हार गया ना अरे किसान से अनाज ले ही तो खाएगा। लेकिन अब भी क्या हुआ है? हाँ। अगर सुषमा मेरा साथ दे तो राम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हाँ तो सुषमा तो हाथ साथ न दे तो कहा जमींदारी में आग लगा दे जरूर लगाऊंगी आग कहा है माफी ये जमींदारी किसकी है किसकी है तो हाँ ना कहा जमारी मुन्ना कहो मुन्ना कहा है मुन्ना की है ना हाँ और मुन्ना की जान किसने बचाई किसने बचाई राम बाबू ने हाँ, राम बाबू ने जैसे राम बाबू बहुत बड़ा डॉक्टर है बहुत बड़ा भगवान है हाँ वो भगवान है और ये भी सुन लो माफी मैं राम बाबू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहूँगी सुनो माधो अरे संसार तो खून ही सफेद हो गए अब तो ही समझावा कहा करे के वही पंचायत में जरा सोच समझ के राम की हिमात करना लोग उन दोनों के बारे में तरह तरह की बातें कह रहे हैं तुम सुन रहे हो क्या किया जाए सुनना ही पड़ती है मैं जानती हूँ ये सब कौन कर रहा है ये भी जान लो अगर तुमने राम की मैं तो जबान खोली तो गांव में मुंह दिखाने का भी नहीं रहोगे लोग खुल्लम खुल्ला तुम पर कलंक लगाएंगे रक्षा करेगा बोल बोल मेरे बच्चे बोल ठीक है राम मैं मानता हूं कि किसान दुखी हैं, लेकिन ये क्यों दुखी हैं? ये तो ईश्वर ही जानता है क्यों भाई ईश्वर का सरकार यू बात तो सभे जानत हैं तो क्यों भैया लोग राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हो राधे श्याम राम भैया मैं तो लगान छोड़ना नहीं चाहता 
रहा सुषमा का मामला तुम इससे पूछ लो कल मैं इस मामले में माँ भैया से काफी बातचीत कर चुकी हूँ मैं तुमसे अपनी बात का जवाब पूछता हूँ तुम लगान छोड़ सकती हो लगान नहीं छोड़ सकती क्या इनकी मुसीबतों के अलावा मुझे और भी तो ख्याल रखना है किसका ख्याल रखना है अपना ऐसा ही समझ लीजिए ठीक है राम भैया अगर सुषमा की मर्जी नहीं है तो नहीं है इसमें बुरा मानने की आवाज सुनो भाइयों जो कुछ हुआ तुमने सुन लिया फिलहाल लगान नहीं माफ हो सकता मेरे पास इक्कीस सौ रुपया रह गया है बाकी के लिए अपने घरों के बर्तन अपने कपड़े अपने घर की एक एक कील बेच डालो मगर इन राक्षसों से अपनी जमीनों को बचा लो तुम्हारी निजात तुम्हारे खेतों में है उनकी मट्टी में तुम्हारे लिए दया है लेकिन इन लोगों के दिलों में नहीं है अगर इंसान हो तो ऐसे लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाओगे <laughs> कौन बात नहीं छोटे भैया तुम मलकिल का एक बार फिर तुम जाए दियो और उठो उठो भैया लोग उठो चले आओ
मान कर जाओ या तो तुम्हारी अकील ठिकाने नहीं है और या फिर मेरा ही दिमाग चल गया और मैं खुद सटिया गया अगर मेरे रास्ते में तुम ही मुश्किलें पैदा न करती तो मैं इस कम वक्त गांव से कभी का चला गया होता लेकिन नहीं हर बार अपनी जहानत लेकर मेरे सामने खड़ी हो जाती और अगर कोई बात ठीक करती भी हो तो दूसरे को कुड़ा कुड़ा जला जला सुषमा आखिर तुम क्या चाहती आखिर तुम क्या चाहती धीरू को मारा था पुलिस में खबर हो चुकी वो कसवा गिरफ्तार हो जाएगा क्या यही खबर सुनाने आए हो नहीं तुम्हें कलम से बचने की तरकीब बताने आया हूँ सुषमा एक तरकीब है जिससे लोगों को ये यकीन दिला दिया जाए कि राम से तुम्हारा कोई बुरा संबंध नहीं था राम ने धीरू को तुम्हारे सामने मारा था तुम्हें झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा तुम्हारा कलंक भी धुल जाएगा बस इतने से गवाही पुलिस के सामने दे दो चली जाओ चली जाओ चली जाओ यहाँ से मैं कहती हूँ सुषमा फिर सोच लो तुम कलंक नहीं रहकर अपना जीव लेकिन तुम ये पसंद नहीं करोगी कि मुन्ना एक कलंक नहीं का बेटा कहला है और मुन्ना और बेटा तुझे तेरी माँ बुला रही है माँ तुम रोते क्यों हुआ माँ काश तुम होता मेरे बच्चे तुम होता छोटे भैया छोटे भैया पुलिस आई है 
पुलिस आपकी गिरफ्तारी का वारंट और आपके घर छिपी ली जाएगी हजूर राम बाबू धीरू महाराज का बड़े जोर जोर से मारन लाग और कहन लाग कि हम तो इसका जान से मार डाल यहाँ तक हजूर कि वह का गिराए को एक छाती पर चल पाई और छुरी निकाल ली मारे की तई हजूर मैं सबके साथ के आगे आगे भाग आवत रहा हूँ मैं दौड़ा दौड़ा गया और उनके हाथ से छुरी छिना ली हूँ की सगन खातर कहिए कि जो आप कहेंगे सब कहेंगे हाँ। अच्छा सुषमा देवी आपने देखा था कि राम बाबू ने धीरू महाराज को जोर से मारा था जी। और राम बाबू ने धीरू महाराज को जान से मार देने की धमकी भी दी थी कि ये आपने भगवान की सौगन खाई है जनाब सुषमा देवी की गवाही खत्म हुई अब आप क्या सकते राम बाबू अपने जन्म की सफाई में आपको कुछ कहना है जी नहीं हाँ मालके क्यों मारा था आ, क्यों वो 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 मालकिन राम बाबू और सुषमा देवी पाप कर सच कहना बता रही हाँ सरकार धीरू महाराज कहते हैं सुषमा देवी को कलंक नहीं बना दो नहीं 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 सरकार ये भगवान ही झूठ बोल रहा है मालो भैया धीरू सच सच को ठाकर राम बाबू ने तुम्हें मारा था हाँ सरकार मगर दोष अपना भी हो राम बाबू पे हम झूठी तो मत लगाए रहे था सुन लो भैया सुन लो तो तुमने झूठ क्यों बोला अब क्या करे सरकार जिम्मेदार लोग इनकी आपस में दुश्मन ही भाई माधो भैया कहत रहे के राम बाबू को गांव से निकलवाए दे हम मुलाजिम डेरा सरकार हमने झूठ बोला हमारा कोई दोस्त नहीं सरकार हम का जुड़ा दे हीरो को गिरफ्तार कर लो हाथ में भाभी समझे बोलो ठाकुर ठाकुर साहब आप पर मुकदमा चलावा जाए मेरे जेल जाने से पहले न ये गांव रहेगा और न राम सरकार कहे तो हम राम बाबू को ठिकाने लगा दें हाँ चलो हो चलो शेर सिंह जी सरकार तुम बारूद लेकर नहर के पुल के पास पहुंचो कहे सरकार आज ये नहर खेतों को नहीं गांव को सैलाब करेगी जी सरकार मुझसे बल्कि आत्महत्या करेगी आत्महत्या
বললো ভাইজান
सुषमा कोशिशों पर भी तुमसे कभी नाराज नहीं हो पाया जीते जी तुम्हारे चरणों में न रह सकी आज तुम्हारे बाहू में मुझे बहुत नसीब होगी नहीं सुषमा में जल रहा है उल्फत का आशियाना बचपन में छिन गया 